ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് മോഡേൺ ഫാക്സിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ലോകത്തെ പിടിച്ചു കുലുക്കിയ വൈറസുകളെ കുറിച്ചാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നതാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം അടുത്തുള്ള ബെൽ ഐക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം നമ്പർ വൺ എബോള ലോകത്തിനു തന്നെ ഭീഷണിയായ വൈറസാണ് എബോള വൈറസ് അതിമാരകമായ ഹെമോറാഗിക് ഫീവറിന് അഥവാ ശരീരത്തിലെ രക്തക്കുഴലുകൾ പൊട്ടുന്നതിന് കാരണമായ അവസ്ഥ എബോള വൈറസുകൾ കാരണമാകുന്നു ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചവരിൽ മരണസാധ്യത കൂടുന്നതിനുള്ള പ്രധാന കാരണവും ഈ അവസ്ഥ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ ആഫ്രിക്കയിലാണ് ആദ്യമായി എബോള ബാധയുണ്ടായത് പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചിൽ മധ്യാഫ്രിക്കയിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാ പതിനാറിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ആഫ്രിക്കയിലും ഈ മാരക വൈറസ് പടർന്നു പിടിച്ചു ഇവയിൽ ഏറ്റവും ഒടുവിലുണ്ടായ എബോള ആക്രമണത്തിൽ പതിനൊന്നായിരത്തിലേറെ പേരെയാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് പഴംതേനി വവ്വാലുകളാണ് എബോള വൈറസിന്റെ വാഹകർ എന്ന് കരുത കരുതപ്പെടുന്നു രോഗം ബാധിച്ച മൃഗങ്ങളിലുമായോ മനുഷ്യരുമായോ ഉള്ള സമ്പർക്കം മൂലമാണ് ഈ വൈറസ് പടരുക പനി ശരീരവേദന എന്നിവയാണ് രോഗത്തിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണങ്ങൾ പിന്നീട് ആന്തരിക അവയവങ്ങളും തകരാറിലാക്കും എബോളയ്ക്കെതിരെയുള്ള വാക്സിനുകൾ പരീക്ഷണ ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്പർ ടു സാർസ് വൈറസ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ ലോകത്തെ വെറുപ്പിച്ച വൈറസ് രോഗമാണ് സാർസ് ചൈനയിൽ ആരംഭിച്ച് മറ്റ് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ച ഈ മഹാവ്യാധി ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കകം യൂറോപ്പ് വടക്കേ അമേരിക്ക തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നീ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു സാർസ് ബാധയേറ്റ എണ്ണായിരത്തിലധികം ആളുകളിൽ എഴുന്നൂറിലധികം പേരാണ് മരണമടഞ്ഞത് സിവിയർ അക്യൂട്ട് റെസ്പിറേറ്ററി സിൻഡ്രം എന്നാണ് സാർസിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം സാർസ് കൊറോണ വൈറസ് എന്നാണ് രോഗകാരികളായ വൈറസുകളെ അറിയപ്പെടുന്നത് ആർ എൻ എ വൈറസ് വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന ഇവ ശ്വാസനാളത്തിൽ അണുബാധയ്ക്ക് കാരണമാവുന്നു കടുത്ത ശ്വാസ തടസ്സവും ന്യൂമോണയുമായി മാറുന്ന ഈ രോഗം വേണ്ട ശ്രദ്ധ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ രോഗിയുടെ മരണത്തിൽ ചെന്നെത്തും രാത്രി സഞ്ചാരികളായ വവ്വാലുകൾ അടക്കമുള്ള ചെറു തസ്തനികളിൽ നിന്നാണ് ചൈനയിൽ ആദ്യമായി ഈ വൈറസ് മനുഷ്യരിലേക്ക് എത്തിയത് ശക്തമായ പനിയാണ് സാർസിന്റെ ആദ്യ ലക്ഷണം പിന്നീട് പേശിവേദന തലവേദന എന്നിവയൊക്കെ തുടങ്ങുന്നു അവസാനം ഇത് ന്യൂമോണയിലേക്കെത്തും ചുമ തുമ്മൽ എന്നിവ വഴി വായുവിലൂടെയും നേരിട്ടുള്ള സ്പർശനത്തിലൂടെയുമാണ് ഈ വൈറസ് വ്യാപിക്കുക നമ്പർ ത്രീ എയ്ഡ്സ് ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗങ്ങളിലായി ഏതാണ്ട് മൂന്നരക്കോടി ആളുകളെ മരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച മാരകമായ രോഗാവസ്ഥയാണ് എയ്ഡ്സ് അഥവാ എക്യോർഡ് ഇമ്മ്യൂൺ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രം എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആണ് ഇത് പരത്തുന്നത് ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എന്ന എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ആഫ്രിക്കയിൽ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ അവസാനത്തോടെയാണ് രൂപം കൊണ്ടതെന്ന് കരുതുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ഈ വൈറസിനെ ആദ്യമായി മനുഷ്യരിൽ കണ്ടെത്തിയത് ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വൈറസ് പ്രതിരോധ ശേഷിയെ പതിയെ നശിപ്പിച്ച് മറ്റു രോഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഈ അവസ്ഥയെയാണ് എയ്ഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ശരീരസ്രവങ്ങളിലൂടെ പകരുന്ന എച്ച് ഐ വി വൈറസിനെതിരെ ഇതുവരെ കൃത്യമായ വാക്സിൻ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല രോഗിയുടെ ജീവിതകാലം ദീർഘിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചില മരുന്നുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രം അമ്മയിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞിലേക്കും ഈ രോഗം പകരാറുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ലോകത്തിൽ മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഒൻപത് കോടി എച്ച് ഐ വി ബാധിതരുണ്ട് ഒമ്പത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം പേരാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഈ വൈറസ് ബാധ മൂലം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് അതേ വർഷം പുതുതായി പതിനെട്ട് ലക്ഷം പേരെ ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചു നമ്പർ ഫോർ നിപ വൈറസ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ കേരളത്തെ ഭീതിയിലായിത്തിക്കൊണ്ട് നിപ്പ എന്ന വൈറസ് രോഗം പടർന്നു പിടിച്ചത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുമായിരിക്കും കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം ജില്ലകളിൽ വ്യാപിച്ച ഈ വൈറസ് പതിനേഴ് പേരുടെ ജീവനാണ് എടുത്തത് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൃത്യമായി നടത്തിയതിനാൽ രോഗം വ്യാപിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തടയാനായി ചില പ്രത്യേകതരം പഴന്തീനി വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് നിപ്പ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ മലേഷ്യയിലെയും സിംഗപ്പൂരിലെയും പന്നി കർഷകരിലാണ് ആദ്യമായി ഈ വൈറസ് ബാധ കണ്ടെത്തിയത് മുന്നൂറിലധികം ആളുകളെ അന്ന് ഈ വൈറസ് ബാധിച്ചു നൂറ് പേരോളമാണ് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത് ആ പ്രദേശത്തെ പത്തു ലക്ഷം പന്നികളെ അന്ന് കൊന്നൊടുക്കി 
മൃഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടരുന്ന ഈ വൈറസ് തലച്ചോറിനെയാണ് ബാധിക്കുക കടുത്ത പനി തലവേദന ചുമ ശ്വാസതടസ്സം തുടങ്ങിയ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്ന രോഗി വളരെ പെട്ടെന്ന് ഗുരുതരാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു നിപ്പ വൈറസിനെതിരെ കൃത്യമായ ഒരു പ്രതിരോധ വാക്സിൻ ഇതുവരെ വികസിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വവ്വാലുകളുടെ ശരീരത്തിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ അളവിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഈ വൈറസുകൾ പൊതുവെ മറ്റു ജീവികൾക്ക് നിരുപദ്രവകാര്യമാണ് എന്നാൽ വവ്വാലുകളുടെ സ്വാഭാവിക ആവാസ വ്യവസ്ഥയിലും ജീവിത രീതിയിലും കോട്ടം തട്ടുമ്പോഴാണ് ഇവ പെരുകുന്നത് തുടർന്ന് വവ്വാലിന്റെ കാഷ്ടം മൂത്രം എന്നിവ വഴിയൊക്കെ പന്നിയും മനുഷ്യരുമടക്കമുള്ള മറ്റു ജീവികളിലേക്ക് എത്തുന്നു വവ്വാലുകളിലൊഴികെ മറ്റെല്ലാ ജീവികളിലും ഈ വൈറസ് മരണകാരണമാകും നിപ്പ വൈറസ് ശരീരത്തിലെത്തിയ എല്ലാവർക്കും രോഗം ബാധിക്കണമെന്നില്ല ആളുടെ പ്രതിരോധ ശേഷിയും വൈറസിന്റെ അളവുമെല്ലാം ഇതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകമാണ് നമ്പർ ഫൈവ് പോളിയോ വൈറസ് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ ലോകത്തെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തിയ രോഗമാണ് പോളിയോ രോഗികളിൽ പക്ഷാഘാതം ഉണ്ടാക്കുന്ന പോളിയോ വൈറസുകൾ തലച്ചോറിനെയും നാടി വ്യവസ്ഥയുമാണ് ബാധിക്കുക ഒട്ടേറെ പേരുടെ ജീവിതമാണ് പോളിയോ വൈറസ് ബാധ മൂലം ദുരിതത്തിലായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ കൾ ലാൻഡ് സ്റ്റീനർ എർവിൻ പോപ്പർ എന്നിവർ ചേർന്ന് ഈ വൈറസിനെ ആദ്യമായി വേർതിരിച്ചെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അയിമ്പത് ആയപ്പോഴേക്കും ഈ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായ വാക്സിനുകളുമായി ഗവേഷകർ രംഗത്തെത്തി വൈറസ് ബാധയിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടിയവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ പേശുവേദനയും മറ്റും ഉണ്ടാകാറുണ്ട് ഇതിനെ പോസ്റ്റ് പോളിയോ എന്ന് വിളിക്കുന്നു രോഗിയുടെ വിസർജത്തിലൂടെയും ശരീരസ്രവത്തിലൂടെയുമാണ് പോളിയോ വൈറസ് പ്രധാനമായും പടരുന്നത് നമ്പർ സിക്സ് കൊറോണ വൈറസ് അഥവാ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ഇന്ന് ലോക ജനതയാകെ വീട്ടിനുള്ളിലാണ് കൊറോണ വൈറസ് കുടുംബത്തിലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന ആർ എൻ എ വൈറസ് ആണ് ഇതിന് കാരണം ചൈനയിലെ വുഹാനിൽ നിന്നാണ് ഈ വൈറസ് ഉത്ഭവിച്ചത് ഇന്നത്തെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ലോകത്താകെ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് ലക്ഷത്തിലേറെ പേർക്ക് ഈ രോഗം ബാധിക്കുകയും നാല് പോയിന്റ് ഒൻപത് ലക്ഷം പേർ മരിക്കുകയും ചെയ്തു മനുഷ്യശ്രവങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ രോഗം പകരുന്നത് ഇതുവരെ ഈ രോഗത്തിന് മരുന്നോ വാക്സിനോ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടില്ല സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കലാണ് ഇതിനുള്ള ഏക പ്രതിവിധി നമ്പർ സെവൻ സ്വൈൻ ഫ്ലൂ വൈറസ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ലോകമെങ്ങും പടർന്നു പിടിച്ച പകർച്ചപ്പനിയായിരുന്നു സ്വൈൻ ഫ്ലൂ പന്നികളിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർന്ന ഈ രോഗം പന്നിപ്പനി എന്നും അറിയപ്പെട്ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ എ വൈറസുകളിലെ ഉപവിഭാഗമായ എച്ച് വൺ എൻ വൺ വൈറസുകളാണ് ഈ രോഗം പരത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച സ്പാനിഷ് ഫ്ലൂ പരത്തിയ വൈറസുകളുടെ പിന്മുറക്കാരനായിരുന്നു സ്വൈൻ ഫ്ലൂ വൈറസുകൾ രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ തുടങ്ങിയ ഈ രോഗം രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ ജീവനെടുത്ത് എന്നാണ് കണക്ക് പിന്നീട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യയിലും രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ മാലദ്വീപ് മ്യാൻമാർ പാകിസ്ഥാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലും ഈ രോഗം പടർന്നു ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ സ്റ്റേ ഹോം സ്റ്റേ സേഫ്